Ahoj, já vás vítám na mém YouTube kanále a dnešní video má podtitul Instalace Pinlock do helmy Škorpion 710 a Škorpion 510. Umležení toho plexiska se bohužel týká i těle těch helm. Chladným počasí jde ještě zvýšená vlhkost, tak to mlžení toho plexiskla zajíždy se projevuje. Někdy víc, někdy méně, záleží na té teplotě. Je to docela nepříjemný, potřebujete vidět a je škoda, že tyhle helmy to nemají pořešený jakoby líp. Co to vlastně ten pinlock je? Já to vezmu hodně rychle, stručně, spíš pro začátečníky, kteří třeba začínají s motorkama, koupili si helmu, v životě slovo pinlock neslyšeli a najednou ihle u svojí škorpionky najdete v balení tuhle tu věc. Takže pinlock je v podstatě taková jakoby pevná folie, která se nalepí zevnitř do helmy na to plexisklo a má to zamezit pocení nebo mlžení toho plexiskla, abyste pořád měli jakoby čerý výhled. Ten pinlock je poměrně účinný a je to, dá se říct, nejúčinnější ochrana proti tomu mlžení. Obecně, jak se vlastně pozná, že přímo vaše helma, nemusí to být škorpionka, má přípravu na pinlock. Je to, teď na ukázku, moje první helma, MT helma, tak to plexisko má tady takové jakoby, šteftíky, nebo jak to říct, zarážky na tu fóli, aby se vlastně zarazila, aby dále nemohla ujíždět. Takže pokud vaše helma má klasické plexy bez ničeho, tak bohužel tam to, ten, ten pinlock tam nejde použít. Škorpion helmy mají výbornou přípravu pro pinlock. Všimněte si, že tady, a to takhle otevřu, prolis, Tady je i fyzicky hmatatelný, kam ten pinlock přijde. Takže pinlock máme takhle v tomhle balení, tady máme nějakou charakteristiku od výrobce, je tam nějaká 100% UV ochrana, zaručuje výrobce, že budete vidět pořád tak, jako jste viděli předtím, to znamená, že tam nebude žádné zkreslení toho pohledu. Jsou dokonce k dispozici nějaké i barevné varianty, čirá, světle kouřová, tmavě kouřová nebo žlutá. Návod, bohužel není v české jazyce. A takhle vlastně vypadá ten pinlock. Já vám ukážu nějaké detailní fotky. Má to krycí foli pouze z jedné strany, takže se na to nešajíte prstama, držte to radši takhle. Tady jsou vlastně takové zarážky, které se zarazí o ty stupínky tadyhle, o ty štechtíky. A z jedné strany má, má po obvodu silikon, který vlastně přilne k tomu Plexisku. První věcí, co musíme udělat, že si to plexi sundáme. Pokud jste to nikdy nesundavali, tak si to v klidu ten mechanismus prohlídněte, jak to funguje, abyste potom při tom nasazování tam si něco neulomili, protože na okrajích toho plexiska jsou takové jakoby držátka, která vlastně zapadají semle a je škoda, abyste si to třeba nějakou hrobou silou poničili. Vydání je poměrně jednoduchý. Stejně jako nadání, což je uživatelsky samozřejmě příjemný. Tak, s tím způsobem sumdáme i druhý plexi a jdeme to umejt. Jdeme na věc. Kdyby náhodou jste si tady během té instalace šáhli na to plexi prstama, tak mějte třeba po ruce nějaký ještě ručník, abyste si to ještě mohli doleštit. Ten pinlock má vlastně nějaký tvar, vidíte, že tady má takový jakoby kopeček, takže my ho tam musíme dostat, aby tam vlastně pasovalo na ten prolis takhle. Jo, to znamená, tak když to otočím, tak hned uvidíte, že, že by to bylo špatně, to nesedí. Takže hledí máme dokonale čistý a nemáme tam žádný otisky zevnitř. Správně nadparujeme. Pohmatem máme silikon směrem dovnitř do hledí. Tady si můžeme naloupnout tu barevnou, v tomhle případě nějaká světle žlutá folie. A to samé z druhé strany, on by se nám to tady potom špatně loupalo, takže je to lepší udělat teď na začátku. Nastává fáze samotného lepení toho pinlocku. Ten výřez umístíme pod ten šteftík, aby se ten plast, aby ten pinlock, aby se tam zavrzdil. A 
narovnáváme flexy. Můžeme mírně přitlačit po obvodu na ten silikon, aby si to sednulo. Ručník nebo nějaký hadřík. Tady je zajímavá jedna věc v návodu od, od firmy Škorpion je, že pokud by pnutí toho pinloku bylo nedostatečné a ten silikon někde se jakoby odchlipoval, tak máte použít aretační šrouby. Ty šrouby vlastně slouží k tomu, že ten pinlock se jakoby natahuje a smršťuje. Úplně stejně budeme postupovat u 710. Pinlock na 710 a 510 jsou kompatibilní, jsou stejný. Pod ten štěftík. Chytneme si ten pinlock, ohneme plexy. a ponoříme ho zase pod ten štechtík. Sedmsedesítka má na plexi taky štilovací šroubky, v případě, že by pinlock nějakým způsobem nepřilnul a byla by tam někde mezera, tak použijte ty aretační šroubky, abyste zvětšili anebo zmenšili pnutí. Strhneme folii, pinlock na sedmsedesítku je hotový. Máme hotovo, ta instalace byla jednoduchá, rychlá a snadná a opravdu vás tam nečeká žádný zádrhel. Uděláme si takovou malou zkoušku, vy právě vidíte teď jaká je teplota, protože jsem si vzal na pomoc Garmin Tempe snímač okolní teploty. U této neznačkové helmy Ride jsem byl překvapený, že se až tolik nemlžila, nicméně je to tím, že nemá bradavý deflektor. Je v ní teda ohromná zima, že tam prostě táhne ze spoda. Tak kdyby jsem tenhle ten malý amatérský pokus měl trošku schrnout, dneska k tomu nebyly úplně podmínky, nepršlo, není vlhko vzduchu, není až taková zima. To srovnání mezi pinlokem a bez pinloků helmy nebylo tak markantní, nicméně mám takovou zkušenost, že opravdu ten pinlok pomáhá, výrazně pomáhá. Pinlok je k nezaplacení a pokud ho máte přibalený k helmě, je v základním balení, Využijte to, dejte si to do helmy, je to super věc. Tak se na ní zvyknete už, že prostě helmu bez pinloku chtít nebudete. Takže za mě určitě doporučuji.